So, wunderschönen guten Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video zu Bitcoin und zu Ethereum. Wir schauen uns gleich gemeinsam an auf dem Chart, welche Levels für heute wichtig sind, was muss gehalten werden, was muss gebrochen werden, wie sieht die Price Action aus, Indikatoren, was sagen die uns und das alles gibt es gleich nach dem Intro. Bis gleich. So. JB Trading. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir legen los. Bitcoin, 30 Minuten Timeframe. Was ist gestern passiert, beziehungsweise heute in der Nacht? Genau das, was ich gestern im Video gesagt habe. Wir brauchen noch ein Lower Low und dann sollte eigentlich eine Erholung kommen. Ähm, wenn wir jetzt hier reinschauen, wir haben das Lower Low bekommen. Wir sind im Long Trade drin. Wir wurden abgeholt an der Marke von 27.164 US-Dollar. Die erste Reaktion kam auch schon. Jetzt, jetzt müssen wir gucken, was der Markt uns hier gibt. Sollte das hier schon reichen, wäre es gut. Ich weiß nicht, ob es reicht. Die erste Reaktion kam schon erstmal auf jeden Fall. Ja, wir müssen jetzt nicht raketenartig nach oben schießen. Wir hatten das ja hier oben hier auch. Es war eine Reaktion, dann ging es nochmal leicht runter, aber kein neues Low gebildet und dann ging es dann hoch. Wie gesagt, die ganze Price Action seit seit hier hinten gefällt mir alles nicht. Ja, es ist alles kein Impuls. Ja, es sieht, ich bleibe einfach dabei, es sieht nicht schön aus. Es Sieht nach wie vor nicht bullisch aus, ja, aber ich habe es schon versucht einmal zu erklären, also schon ein paar Mal. Ich muss dem Markt die Möglichkeit einräumen, dass er hier einfach bullische Level respektiert, auch wenn sie nicht schön aussehen, die, von der Struktur her, von der Sequenz her, von der Price Action her, es sieht einfach nicht schön aus. Aber solange der Markt gewisse Levels respektiert, muss ich ihm die Chance einräumen, auch bullisch weiter aufzubauen, ja. Ob es dann im Endeffekt übergeordnet für etwas Bullisches reicht, wissen wir nicht. Weil wenn der Markt weiterhin Bullish aufbaut, aber mehr korrektiv Bullish aufbaut, kann halt auch wirklich sein, dass wir hier nochmal hochgehen in den Bereich von 29.000 US-Dollar zum Beispiel und dann von hier aus dann einen großen Abverkauf sehen. Es ist nach wie vor drin. Diese Möglichkeit ja, sehe ich auch Stand jetzt für mich, für wahrscheinlicher, nach wie vor, aber ich gebe dem Ganzen hier ungefähr eine Chance von 40%, 60%, dass wir noch tiefere Tiefs sehen, 40%, dass wir von hier aus weiter hochgehen und die 30.000 US-Dollar knacken könnten, ich weiß es nicht, ich muss dem Markt einfach diese Chance einräumen, ähm ja, Trader und Analysten müssen immer beide Seiten von der Medaille anschauen, nicht nur eine Seite und sagen, der Markt macht jetzt 1000% das, nein, wir müssen, auch wenn, wie gesagt, scheiße aussieht, wir müssen es dem Markt einfach einräumen, wir dürfen nicht töricht sein und sagen, so jetzt, äh, der Markt wird krachen, bla bla, und nachher schießt er nach oben, weil genau dann schießt er nach oben, wenn alle denken, dass der Markt noch runter geht. Schauen wir mal, was sich hier gibt, auf jeden Fall sind wir jetzt hier drin im Long, äh, Stop Loss auf den Entry. Ich erwarte jetzt erstmal eine Erholung. Dann gehen wir auch gleich auf den RSI drauf ein. So, es ist diese Bereiche, den machen wir uns in. Den machen wir uns in Rot. Ich glaube, Rot haben wir bei Bitcoin nichts hier auf dem Chart. Nein, also machen wir ihn in Rot. Stop Loss auf den Entry werde ich ziehen, wenn wir den, diesen Bereich hier erreichen, bei 27.890 bis 28.300 US-Dollar. Ähm, sollten wir jetzt hier direkt so hoch gehen, hier Stop Loss auf den Entry ziehen, risikofreier Markt sein, sollten wir zurückkommen. Hätten wir hier genug Spielraum, dass dieser Bereich wieder reaktiviert wird, 
Müssen wir uns aber anschauen, dann, wenn es soweit ist, was der Markt dann hier macht. Sollte ihr hier zurückkommen. Ja, es, es bleibt einfach spannend, Leute. Wir sind auf jeden Fall im Long drin. Hier Stop Loss auf den Entry ziehen. Nächster Entry wäre, wie gesagt, wenn der Markt jetzt wirklich hier hoch geht und nochmal runterkommt, wäre dieser ganze Bereich reaktiviert und wir durften uns wieder positionieren bei 27.164 bis runter. Deswegen will ich eigentlich, dass der Markt noch etwas runter geht, hier etwas mehr Käufe einsammelt und dann durchschießt und dieses Level nicht respektiert. Ja, müssen wir schauen. Es kann natürlich auch sein, dass das hier schon reicht und der genug Käufe eingesammelt hat und dass wir jetzt hier durchschießen. Kann sein, glaube ich nicht. Mal schauen, was der Markt macht. Das ist für heute wichtig. Bei Bitcoin schauen wir uns auch noch kurz den RSI an. Auf dem 30 Minuten Timeframe. Wir sind hier beim RSI noch nicht im überverkauften Bereich eingestiegen, äh, eingetaucht. Beim RSI seht ihr es. Wir haben hier noch Platz gehabt. Müssen wir schauen, aber normalerweise müssten wir hier auch eine bullische Divergenz haben. Am 2. Oktober waren wir hier oben. Ja, hier ist der 2. Oktober. Also wir haben auf dem RSI, oder wir haben halt hier im Markt, haben wir absteigende Preise. Das ist jetzt wie gesagt auf dem 30 Minuten Timeframe. Absteigende Preise, RSI ist aufsteigend, also hätten wir hier erstmal eine bullische Divergenz auf dem 30 Minuten Timeframe, ob das nachher reicht um hier hochzuschießen, wage ich mal zu bezweifeln, weil wir haben hier auf dem 4 Stunden Timeframe, wenn wir uns den RSI angucken, haben wir hier noch massig Platz nach unten, dass wir hier noch massig nach unten gehen. Aber, was ich euch auch zeigen muss, ist, wenn wir uns das hier anschauen, wir hatten beim RSI am 17. August, hatten wir unser komplettes Low und seitdem, guck mal, was wir hier bilden, ein Aufwärtskanal, also es, wir müssen jetzt beim RSI nicht mehr so tief eintauchen, ja, es gibt auch auf dem RSI äh, Trendlinien, also 17. August hatten wir hier auf dem RSI unser Tief, und gucken wir mal, wo der Bitcoin da stand, 17. August. Hier. Das war diese Bewegung hier. Und da hatten wir auf dem ersten unser Tief und auch da hatten wir dann aufsteigende Preise, aufsteigende RSI. Also es gibt auch so auch eine bullische Bestätigung, ja, also es gibt nicht nur bullische Divergenzen auf dem Chart und auf dem RSI, es gibt auch bullische Bestätigungen, es gibt auch bearische Bestätigungen, ja, aufsteigender Preis, aufsteigender RSI, also es sieht nicht schlecht aus, wenn wir uns diese Trendlinie anschauen, die verläuft dann hier am Ende genau durch unsere Box und wie gesagt, wir müssen auf dem RSI, wir müssen kein tieferes Tief bilden, es geht auch, wenn wir hier einfach nochmal runter gehen, so und dann von hier aus wieder bouncen und dann wieder hochgehen, bis dann irgendwann mal das hier passiert. Eventuell, ich weiß es nicht, ob das passiert. Also das sagt uns der RSI-Indikator erstmal dazu. Wie gesagt, ich trade nicht nach RSI, ich trade nach SK-System, aber interessant zu beobachten ab und zu mal. Also das hier ist klar, das muss wir heute halten. Diese grüne Box, Stop Loss habe ich hier drunter gelegt, nächster Entry. Bei 26.768, Stop Loss hier drunter, nächster Entry bei, dann bei 26.196 US-Dollar. Schauen wir mal, ob wir so schnell runtergehen. So, gehen wir noch auf Ethereum, bei Ethereum genau das gleiche. Wir sind bei Ethereum hier noch tiefer eingetaucht heute, haben das 61.8er abgeholt, das lag bei 1.624 US-Dollar. Ich bin nach wie vor in meinem Trade drin. Einstieg 1.653 US-Dollar. Mein Stop-Loss liegt bei 1.615 US-Dollar. Der Markt ist auf 1.618 knapp runtergegangen. Heißt, Stop-Loss wurde nicht getriggert. Sollte der Stop-Loss getriggert werden, habe ich meinen nächsten Entry bei 1.612 US-Dollar. Stop-Loss bei 1.560 möchte ich meinen. 1.570 sowas. 
sollten wir hier abgeholt werden. Aber auch hier bei Ethereum, wir haben tiefere Preise auf dem Chart. Ja. Und gucken wir uns den RSI-Indikator an. Das war hier am 2. Oktober. 2. Oktober waren wir hier. RSI, 30 Minuten Timeframe, wohlgemerkt, waren wir hier überverkauft, stark am 2. Oktober. Und seitdem haben wir hier aufsteigenden RSI auf dem Chart, absteigende Preise, sprich auch eine bullische Divergenz. Deswegen räume ich dem Chart die Möglichkeit ein, dass wir hier zumindest mal in das entgegengesetzte Korrekturlevel hochgehen und dann schauen wir, was der Markt hier macht. Stop Loss werde ich bei diesem Trade, Stand jetzt, sollten wir kein neues Low generieren, auf den Entry ziehen bei 1.697 US-Dollar. Das ist diese gelbe Box hier. Schauen wir mal, ob wir so weit hoch gehen. Jetzt mit dem nächsten Impuls nach oben müssen wir abwarten. Daten aus Amerika kommt nichts Besonderes, nichts, was den Markt bewegen würde diese Woche. Deswegen muss es den Markt von alleine schaffen. Ja, ich würde sagen, das war es auch schon. Gibt nichts. Dieser Bereich hier ist unser Stop-Loss-Hochzieher. Ja. RSI sagt auf den 30 Minuten Timeframe bei Bitcoin, bei Ethereum, bullische Divergenz. Schauen wir mal, ob das reicht. Auf jeden Fall, dieser Bereich hier ist für mich Long-Bereich. Meine en Entries kennt ihr und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen heute. Schauen wir mal, sehr spannend, aber nach wie vor, es sieht nicht wirklich bullisch aus, aber wie gesagt, ich muss dem, Chan dem Markt die Chance einräumen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass wir noch die 22.000 bzw. der Bereich von 22.000 bis 24.000 US-Dollar sehen können bei Bitcoin und Ethereum. Aber man kann sich auch mal täuschen. Deswegen, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, was haben wir heute? Mittwoch, ja. Mittwoch und wir sehen uns gleich zum Litecoin Update. Ich würde mich freuen, wenn du auch da einschalten äh, würdest. Und wenn dir dieser Content gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ein kostenloses Abo da lässt, ein Kommentar, ein Like. Würde mich und diesen Kanal sehr unterstützen. Wir stehen kurz vor den 550 Mitgliedern. Ja, ich mag das Wort Abonnenten nicht. Ihr abonniert nicht mich. Ihr baut zusammen mit mir eine Community auf. So sehe ich das. Und von daher würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Update. Euer Joe, macht es gut. Ciao, ciao, Leute.